ഹലോ എവറിവൺ അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സേ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേക്കണേ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇയറിലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രിസേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫർണിച്ചർ സെയില് നടന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് നടന്നിട്ട് ലൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് സാലറി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസിൽ എന്തൊക്കെ വരും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ വരും അതെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് കാണാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണാം ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഒന്ന് പി ആൻഡ് എൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് രണ്ടിലും വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചെയ്യുന്നതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയിലും അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളം ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചു വെച്ചാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഫ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു കറണ്ട് ഇയറിലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം നോൺ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മുടെ പി ആൻഡ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കണ എല്ലാ നോൺ ഫണ്ട് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളും എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അല്ലാത്ത എക്സ്പെൻസസും ഉണ്ടാവില്ല പി ആൻഡ് എല്ലിൽ ഏതാ നോൺ ഫണ്ട് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന സാലറി റെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയണത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ആ എക്സ്പെൻസസ് ഇതിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണുമ്പോൾ ആ എക്സ്പെൻസസ് ഇതിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നോൺ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്തിലെടുക്കുള്ളൂ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണാനായിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ നോൺ ഫണ്ട് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഡിപ്രിസേഷൻ ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യോ ഷെയർസ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രീം ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസേർവ്സ് ഇതൊക്കെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ വരുന്ന നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫണ്ട് ഇൻകംസും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിനെയെല്ലാം ലെസ് ചെയ്തും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഉണ്ടാവുക ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് ഉണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് സെയില് നടന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം തന്നെയാണ് റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത
ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പി ആൻഡ് എൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ്റെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏതാ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഏതാന്ന് നോക്കണം നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ഏതാന്ന് നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഡിപ്രിസേഷൻ ഡിപ്രിസേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഏതാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്തത് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് അല്ലേ അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്തത് ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് എന്താണ് വരുന്നത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ അതും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാലേ ഇത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് തന്നെയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാലറീസ് പെയ്ഡ് സാലറീസ് പെയ്ഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണോ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ല അല്ലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്തത് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് അതും ഏത് തന്നെയാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അതും നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ എടുക്കില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് എന്ത് വരുന്നത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം സാലറീസ് റെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ എടുക്കൂല ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ലെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ആ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം ഡിപ്രിസേഷൻ ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ലോസ് ഓൺ സെയില് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് എഴുതാം ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ലെസ് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അത് രണ്ടും ലെസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെവൻറ്റി ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചൂഷി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫോർമാറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫോർമാറ്റ് അറിയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആഡ് ചെയ്യും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ അതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിൽ വരണേ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറ